大家好呀，我是清风。上期视频我做了凤梨馅，现在来分享具有浓郁菠萝味、胖乎乎的小可爱凤梨酥。平常送朋友的手信，也可以是中秋节的特别礼品。这些是我们所需的食材。无盐黄油需要室温软化，冬天的时候微波炉叮二十秒，加入盐、糖粉，先搅拌一下。用打蛋器打发至蓬松。鸡蛋液分三次加入，每次打发至鸡蛋与黄油完全融合后，再加入下一次蛋液。打发到成羽毛状就好了，不要打过头。低筋面粉、奶粉塞入黄油混合物里。Oops， 一个垫圈给塞入面粉里。用橡皮刮刀拌匀，再用手揉成面团。偏硬的面团会使饼皮开裂。由于不同品牌的面粉吸水性不同，如果你觉得面团很干，加入一点鸡蛋黄来调整；很软的话，加入低筋面粉做出调整。分一个二十克的面团做抹茶面团。这是揉好的酥皮面团，用保鲜膜包好，松弛半个小时。加入两克的抹茶粉，揉成光滑的面团。同样让面团休息半个小时。这是昨天炒好的凤梨馅，视频链接我会写在视频的下方。分成每个二十五克，然后揉成圆形，共九个。我是用了双倍食材的量，多做一些去朋友家。酥皮面团也是分成二十五克每一个，我用的是一比一的比例来做凤梨酥，也可以用三比二，也就是皮是三份，馅是两份的比例来包。抹茶面团分成每一个两克，取一个酥皮面团。捏出小窝状，放入凤梨馅，将面团放在虎口处，用手指往上推动酥皮，慢慢的往上推，然后收口，先揉圆，再搓成椭圆形。视频中的食材。是做九个，如果你需要多做一些，像我一样把食材翻倍就可以。没有同样的模具，可以用五十克的月饼模具来做，除去抹茶粉。没有模具的话，揉成圆形或者整理成方形都可以。我的凤梨馅颜色比别人的深，是因为我加了健康的黑糖来炒馅的。具体的，请点击我的上期视频。模具沾一下玉米淀粉，排出多余的粉。先填入叶子部分的绿色面团，再放入面团，轻压底部，按压脱模。一个鸡蛋黄，加入等量的水，搅匀
，在凤梨酥表面不包括绿色叶子部分，刷上薄薄一层蛋黄水，用烘焙锡纸盖住叶子部分，这样不让它上色。收入提前十五分钟预热好的烤箱烘烤，具体的温度根据你家的烤箱和观察上色的程度，烤至表面带有金黄色即可。啦啦啦，好香啊！烤好出炉。凤梨酥冷却后密封放置。凤梨酥像月饼一样，需要一个回油的过程。凤梨馅的水分和糖分会慢慢的向皮里渗透，第二天再品尝，口感更佳。凤梨酥冷却后，简单明了的包装一下，放入空的铁盒里，赶去朋友家聚会。拜拜。